大家好，我是圆圆，欢迎收看《健康心经》。生活中，我们经常会被各种消息误导，尤其是健康领域。其实有很多疾病是根本不需要治疗的，只要日常生活中多注意，就可以缓解和改善。比如下面这四种：乳腺增生。乳腺增生属于一种良性病变，很多女性朋友都会出现乳腺增生，这和雌激素含量过高、精神压力过大、经常熬夜等因素有关。只需要定期复查，保持良好的心态。作息规律、清淡饮食，大部分人都会慢慢好转，不需要药物治疗，更不需要手术治疗。囊肿，囊肿实际上就是一个水囊，就像气球里充满了水，是一种良性病，不会恶变，对身体没有伤害。如果没有持续增大或者其他症状出现，一般不需要治疗，只要定期做检查就好。慢性浅表性胃炎。慢性浅表性胃炎是一种消化系统常见病，很多健康人群进行胃镜都会检查出来。对本身无任何症状的人而言，无需治疗，只要平时少吃寒凉、辛辣食物，不暴饮暴食即可。但若出现食欲减退、上腹部不适、恶心、呕吐等症，则需要进一步治疗。慢性前列腺炎，慢性前列腺炎不会威胁生命，也不影响器官功能，治疗目标主要是缓解疼痛、改善排。排尿症状只需要戒酒、戒辣、多饮水、不憋尿、不久坐、常做提肛运动，定期检查即可。只有出现尿频、尿急、尿痛、排尿不畅等症状时，才需要进行治疗。好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见。喜欢就点个关注吧。Hello， 大家好，我是圆圆，欢迎收看《健康心经》。胃黏膜是胃部的一层保护组织，如果这一层黏膜受到损伤，可能会导致胃部功能下降，进而引发各种不良症状。胃黏膜及时修复，胃部功能下降表现才会减轻。那么，胃黏膜受到了损伤，可能会有哪些特殊表现呢？一胃部疼痛，胃黏膜损伤相当于局部的组织发生了病变，在黏膜破损之后就会明显疼痛，这是很多人胃黏膜受损、胃部疾病发展过程中常见的表现。如果胃溃疡形成，黏膜持续受损，疼痛表现会越来越严重。二、反酸烧心，胃部黏膜持续受损，可能会导致胃酸也大量分泌，胃酸在持续分泌的过程中更容易出现反酸情况，人的身体正常消化也会受到干扰，因此。莫名反酸烧心，需要了解是否跟胃部功能下降有关。三、胃胀气明显，胃部黏膜受损的人消化能力降低，食物摄入之后对胃黏膜造成的刺激，加上消化速度缓慢，在胃部堆积时间长，更容易出现胃胀气的感觉。四、食欲不振，胃黏膜已经受到损伤的人，发病过程中胃部无法保持健康状态。个人消化能力就会降低，这种情况产生，应该及时提高胃部功能，养胃工作刻不容缓，否则胃部病变加重，消化能力降低的过程中，胃口也会下降，营养物质无法及时提供，身体很难保持健康。好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见，喜欢就点个关注吧。大家好，我是圆圆，欢迎收看《健康心经》。女性腰部经常疼痛，跟局部病变或者其他脏器功能下降、牵拉组织、神经等均有关系。如果这种情况持续时间长，没有好转。要到医院检查才能判断疾病的类型，否则某些较严重疾病持续发展，女性健康会受到威胁。那么，女性经常性腰痛可能是什么原因导致的呢？一、骨质疏松，面临绝经期的女性，由于雌性激素分泌量减少，身体对钙质的吸收能力下降，可能会出现骨质疏松这种疾病。在发病过程中，关节和骨骼更容易受累，明显，进而导致疼痛感产生。如果腰椎部位的骨骼也因因为骨质疏松出现病变，同样也会产
生疼痛感。二、盆腔肿瘤，女性盆腔如果没有注意保护，坚持良好的生活习惯，有可能在盆腔部位肿瘤产生之后，出现肿瘤体积逐渐增大情况。在体积增大的过程中，压迫周围的组织、神经，除了腹部容易产生疼痛感，腰部也会受到牵连，产生疼痛的感觉。三、子宫病变，子宫病变在发展过程中，同样也会产生腰部疼痛感觉，例如子宫部位的炎症产生，由子宫内膜异位症、子宫恶性肿瘤形成。这些疾病在发展过程中，周围的韧带组织受损，牵拉影响下，很容易出现疼痛表现。好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见，喜欢就点个关注吧。大家好，我是圆圆，欢迎收看《健康心经》。现在患有中风的人越来越多，而中风又是对人体健康不利的疾病。在发展过程中，大脑血管会出现病变，进而导致大脑功能下降。为了避免这种情况产生，要了解哪些原因会引发中风，采取预防措施，维护身体健康。那么，中风的出现跟哪些原因有关呢？一暴饮暴食，饮食过程中不注意节制，经常暴饮暴食的人，中风的出现率明显增高。因为在饮食过程中获取某些类型的食物，里面部分物质获取过量，身体也会承受不住，进而增加疾病的患病率。常见的高盐食物、高脂肪食物、高糖食物摄入过多，会让身体某些重要指标出现变化，增加慢性疾病的患病率，进而诱发中风。二、大量吸烟，吸烟的过程中获取的烟草中的过多有害。物质容易加速血管的粥样硬化，血管病变之后带来的影响显著，可能就会导致中风的发病率高。三、缺乏锻炼，现在很多人都习惯安逸，基本上也没有太多的时间去锻炼身体，这种坏习惯长时间存在，运动量过少会出现血液粘稠表现，特别是那些上了年纪的人，缺乏运动，心肺功能降低，抵抗力变得薄弱，血液粘稠之后，血管容易堵塞。更容易诱发中风。好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见。喜欢就点个关注吧。Hello， 大家好，我是圆圆，欢迎收看《健康心经》。人到中年是生命的第一个脆弱期。在这个时候，一定要注意养护自己的身体健康，最好要做到饭前三不要，睡前坚持做好两件事，有助健康长寿。饭前不吃凉，饭前吃凉的东西容易导致胃黏膜血管收缩，影响消化，刺激肠道，可能会引起肠痉挛、腹痛、腹泻等。饭前不生气，人在生气的时候，血压会升高，血液中的毒素含量也会增多，很容易使脑部老化。尤其是饭前生气，肠胃中的血流量会减少，影响对食物的消化，轻则消化不良，严重的还会引起胃溃疡。饭前不要喝酒，如果人在饥饿的状态下先喝酒，乙醇会很快被吸收到血液里，会使血糖浓度降低，导致低血糖的情况发生，还容易患上结肠癌。所以一定不要空腹喝酒。睡前坚持泡脚。俗话说，树老根先老，人老脚先老。保养脚对于我们的健康是非常重要的。热水泡脚可以促进血液循环，有助睡眠，还对于祛湿、改善风湿病、脾胃虚寒都有帮助。睡前坚持揉腹，中医有言。胃不和则睡不安，睡前坚持揉揉肚子，可以起到疏肝理气、开胃健脾的作用。经络通了，肠道好了，不仅能够增强抵抗力，还能调节自己的心理状态。好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见。喜欢就点个关注吧。